হেই আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম করছি সবাইকে আরো একবার সজীবস ইংলিশ কেয়ারে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে কথা বলছি রাইট ফ্রম সেভ ভার্বস এর আরো দুইটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামাটিক্যাল রুলস নিয়ে যেখান থেকে অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে বিসিএস ব্যাংক জব এবং বিভিন্ন ধরনের চাকরি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় মাস্ট এই দুইটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামাটিক্যাল রুলস নিয়ে আজকে আপনাদের সাথে কথা বলছি তার একটা হচ্ছে সাবজাঙ্কটিভ মুড আর একটা হচ্ছে সিকোয়েন্স অফ টেন্স ওকে কথা তো বলবো আগে আপনার একটা প্রশ্ন সমাধান করেন বোর্ডে আপনারা দুইটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন এই প্রশ্ন দুইটার সঠিক উত্তর কি হবে এটা আপনার একটু কমেন্টস বক্সে আমাকে একটু লিখে জানান ফার্স্ট ফার্স্ট আমি দেখবো একদম প্রথম প্রথম কারা কারা কমেন্টস করে জানিয়েছে সঠিক উত্তর আচ্ছা তারপর একটু আমার সাথে মিলাই নেওয়ার চেষ্টা করেন আর ব্যাখ্যা তো অবশ্যই থাকবে ওকে ফাইন আচ্ছা আমি প্রথম প্রশ্নটা একটু পড়ছি দ্য টিচার সাজেস্টেড দ্যাট আর স্টুডেন্টস ড্যাশ আ কম্পোজিশন অন দেয়ার এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা রচনা লিখতে শিক্ষক কি করলেন শিক্ষক সাজেস্ট করলেন ওকে ফাইন সঠিক উত্তর কি হবে রাইট হবে সঠিক উত্তর রোট হবে হ্যাড রিটেন হবে নাকি টু রাইট হবে কোনটা হবে সঠিক উত্তর আচ্ছা কোনটা সঠিক উত্তর হবে সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি এখানে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে আর্জেন্টিনা রাইট হচ্ছে সঠিক উত্তর কিন্তু কেন আর্জেন্টিনা সঠিক উত্তর কেন রোড ভুল উত্তর কেন হ্যান্ড রিটেন ভুল উত্তর কেন টু রাইট ভুল উত্তর এই ব্যাখ্যাটা এখন আমি একটু দিচ্ছি কিছু শব্দ আছে যেই শব্দগুলোকে বলা হয় হচ্ছে সাবজাঙ্কটিভ মুড এই শব্দগুলো টনটনা মুখস্থ রাখতে হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর যদি আমি দিতে চাই তাহলে কিছু শব্দ সম্পর্কে আমার খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে শুধু ধারণা থাকলেই হবে না টনটনা মুখস্থ থাকতে হবে এই শব্দগুলো কারা আমার সাথে একটু মুখস্থ করে নেন আস্ক অ্যাডভাইস কমান ডিমান্ড ইনসিস্ট অর্ডার প্রিফার প্রোপোজ রিকোয়ার রিকোয়েস্ট রিকমেন্ড সাজেস্ট আর্জ নেসেসারি ইম্পারেটিভ ইম্পর্টেন্ট ম্যান্ডেটরি অবলিগেটরি এই যে শব্দগুলো বললাম আমি আমার কিন্তু মুখস্থ হয়ে গেছে আপনারা মুখস্থ করে ফেলবেন এই শব্দগুলোকে বলা হয় মানে কিছু ভার বার কিছু শব্দ ভার কোনটুকু আস্ক অ্যাডভাইস কমান ডিমান্ড ইনসিস্ট অর্ডার প্রিফার প্রোপোজ রিকোয়েস্ট রিকোয়ার রিকমেন্ড সাজেস্ট আর যেতগুলো ভার আর কিছু শব্দ আছে যেমন হচ্ছে নেসেসারি ইম্পর্টেন্ট ইম্পারেটিভ অবলিগেটরি ম্যান্ডেটরি এই যে শব্দগুলো এরা যদি কখনো এই এই শব্দগুলোর পরে যদি কখনো দ্যাট ক্লজ আসে আচ্ছা তার মানে শব্দগুলো মুখস্থ করবেন আজকে শুনে শুনে মুখস্থ করেন আমি একটু লিখেও দিচ্ছি আচ্ছা সাবজাঙ্কটিভ মুডের শব্দ এভাবে লিখতে পারেন সাবজাঙ্কটিভ মুডের শব্দ তারপর একটা কোলন দিয়ে শব্দগুলো একটু লেখা শুরু করেন আস্ক অ্যাডভাইস কমান্ড ডিমান্ড ইনসেস্ট অর্ডার রিকোয়েস্ট রিকোয়ার সাজেস্ট আর্চ এরা হচ্ছে ভার্ব এই ভার্বগুলোর পরে আর এর সাথে কিছু শব্দ আছে শব্দগুলো কারা নেসেসারি ইম্পর্টেন্ট ইম্পারেটিভ ম্যান্ডেটরি অবলিগেটরি এই শব্দগুলোর পরে যদি কখনো দ্যাট ক্লজ আসে সেই দ্যাট ক্লজের যে মেইন ভার্বটা থাকবে সেই ভার্বটা ভার্বের বেস ফর্ম ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ নাই কি বললাম এই শব্দগুলোর পরে যদি কখনো দ্যাট ক্লজ আসে সেই দ্যাট ক্লজ যদি আসে ওই দ্যাট ক্লজের যে ভার্বটা সেই ভার্বটা ভার্বের কোন ফর্ম হবে এখানে হবে হচ্ছে ভার্বের কোন ফর্ম ভার্বের হবে হচ্ছে বেস ফর্ম এই বেস ফর্ম হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ নাই অর্থাৎ ভার্বের পাস ফর্ম হবে না পাস পার্টিসিপুল ফর্ম হবে না অন্য কোনো টেন্সেই হবে না এমন কি ডু ডাজ ডিডো ব্যবহার করা যাবে না এমনকি ভার্বের সাথে এসি হচ্ছে যুক্ত করার কোনো সুযোগ নাই ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত করার সুযোগ নাই শুধুমাত্র ভার্বের বেস ফর্ম হবে তবে এক্ষেত্রে একটা কথা আছে এই দ্যাট ক্লজের সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হতে চায় কি হতে চায় নেগেটিভ হতে চায় মনে রাখবেন এই দ্যাট ক্লজের সেন্টেন্সটা যদি নেগেটিভ হতে চায় তাহলে ওই যে মেইন ভার্ব সেই মেইন ভার্বের আগে সরাসরি একটা নট বসে সরাসরি একটা নট বসে কিন্তু এই নট আমরা জানি যে নেগেটিভ সেন্টেন্সের নটটার আগে একটা অক্সেলারি ভার্ব লাগে রাইট কিন্তু এই সাবজাঙ্কটিভ মুডের শব্দগুলোর পরে যদি দ্যাট ক্লজ আসে সেই দ্যাট ক্লজের যে মেইন ভার্ব সেই ভার্বটা যদি নেগেটিভ হয় সেক্ষেত্রে কোনো অক্সেলারি ভার্বের প্রয়োজন হয় না সরাসরি নট এবং তারপরে হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ যদি নট দিতাম তাহলে এরকম হতো যে শিক্ষক 
তার ছাত্র ছাত্রীদেরকে অভিজ্ঞতার আলোকে রচনা লিখতে নিষেধ করলেন মানে সাজেস্ট ক্লিয়ার ওকে এটা হচ্ছে একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যদি কখনো বিভার আসতে চায় যেমন শিক্ষক তার ছাত্র ছাত্রীদেরকে সাজেস্ট করলেন প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে কি বললাম হতে হাওয়া হাওয়া মানে কি বিভার যদি কখনো বিভার চলে আসে এখন বিভার মানে কি আমরা সবাই জানি বিভার মানে হচ্ছে অ্যামিজার ওয়াজার এগুলো হচ্ছে বিভার যদি বিভার চলে আসে তাহলে আচ্ছা এই সেন্টেন্সটা আমি বুঝে দিচ্ছি আপনারা অলরেডি সঠিক উত্তর তো পেয়ে গেছেন আর এই শব্দগুলো আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে মানে হয়ে যাবে আর যারা আমার সাথে সাথে যারা জানতেন তাদেরকে তো থ্যাংক ইউ ওকে ওকে ফাইন কি বলছিলাম যদি বিভার বাসে যদি বিভার চলে আসে বিভার মানে কি অ্যামিজার ওয়াজার আচ্ছা সেন্টেন্সটা আমি একটু চেঞ্জ করি বিভার নিয়ে আসবার জন্য দ্য টিচার সাজেস্টেড দ্যাট হার স্টুডেন্টস তার শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে মানে প্রথম হতে বললেন এই বিষয়ে একটু পরামর্শ দিলেন ওকে এখন হওয়া চলে আসে না হওয়া যদি বিভার চলে আসে তাহলে সরাসরি বি বসে বি মানে অ্যামিজার ওয়াজার এখানে বসে না সরাসরি শুধু বি হয় বি ফার্স্ট ইন দ্য কম্পিটিশন ফার্স্ট ইন দ্য কম্পিটিশন আচ্ছা আমরা কি পড়লাম কতটুকু জানলাম একটু জাস্ট একটু রিভিউ দিয়ে তারপর সিকুয়েন্স অফ টেন্সার দিকে যাব ওকে ফাইন কি বললাম কিছু ভার আর কিছু শব্দ ভারগুলো কারা আজ অ্যাডভাইস কমান্ড ডিমান্ড এসি স্টোডার প্রিফার প্রোপোজ রিকোয়েস্ট রিকোয়ার রিকোয়েন্ট সাজো স্টার্স আর এরপরে কি এরপরে হচ্ছে নেসেসারি ইম্পর্টেন্ট ইম্পারেটিভ ম্যান্ডেটরি অবলিগেটরি এদের পরে যদি দ্যাট ক্লোজ আসে ভারটা ভারটা বেস ফর্ম হবে যদি নেগেটিভ হতে চায় ওই ভার্বের বেস ফর্মের আগে সরাসরি একটা নট বসে তার আগে কোনো অক্সালারি ভার্ব বসতে পারবে না আরেকটা কি আরেকটা হচ্ছে যদি বিভার বাসে তাহলে সরাসরি বি হয় এই বিভারের কারণে আমি যার ওয়াজয়েরও হয় না এতটুকু তথ্য যদি আমাদের জানা থাকে এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসেই প্রশ্ন আসেই আসেই আসে এবং আমরা বারবার ভুল করি ওকে ফাইন কারণ কি ওই অতগুলো শব্দ একটা না মুখস্থ করা আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে যায় এই কারণের জন্য আমরা ভুল করি মুখস্থ করে ফেলবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ওকে ফাইন এবার আসেন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আপনার একটু দেখেন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা এটা এইটার সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর কি হবে বিফোর মাই ফাদার আমার বাবা ড্যাশ এ হাউস অন দ্য প্লট পেডি ওয়াজ গ্রোন হেয়ার এখানে ধান জন্মাত আমার বাবা এই প্লটের ওপর বাড়ি নির্মাণ করার আগে এখানে ধান জন্মাত অর্থাৎ এমন একটা জমি ছিল এই জমিতে আমার বাবা বাড়ি নির্মাণ করার আগে এখানে কি হতো এখানে ধান হতো ওকে সঠিক উত্তর কি হবে কনস্ট্রাক্টিং হবে সঠিক উত্তর কনস্ট্রাক্টেড হবে নাকি কনস্ট্রাক্টস হবে নাকি ডিড কনস্ট্রাক্টস কনস্ট্রাক্ট হবে কোনটা হবে সঠিক উত্তর আচ্ছা এখানে আসলে ফিক্স কোনো গ্রামিটিক্যাল রুল পড়ে নাই ফিক্স কোনো গ্রামিটিক্যাল রুল এখানে পড়ে নাই এই বাক্যের ক্ষেত্রে যদি ফিক্স কোনো গ্রামিটিক্যাল রুল ফিক্স গ্রামিটিক্যাল রুল মানে কি এই যে এতদিন ধরে আমরা রাইট ফ্রান্স অফ ভার্বের যে রুলগুলো নিয়ে কথা বলছি এরা হচ্ছে ফিক্স রুল যদি কোনো ফিক্স রুল যেমন বিফোরের পূর্বে আপনার পরে এটা রুল ছিল কিন্তু এটা তো বিফোরের পরের সেন্টেন্স তাই না সুতরাং ফিক্স কোনো রুল কিন্তু পরে নাই যদি ফিক্স কোনো রুল না পরে সেক্ষেত্রে আমাদের সিকুয়েন্স অফ টেন্স মেনটেন করতে হয় সিকুয়েন্স অফ টেন্স মেনটেন করা মানে কি মানে হচ্ছে টেন্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা টেন্সের ধারাবাহিকতা সিকুয়েন্স অফ টেন্স মানে হচ্ছে টেন্সের ধারাবাহিকতা টেন্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা টেন্সের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা মানে কি যদি পরপর দুইটা ক্লজ থাকে একটা ক্লজের টেন্স দেখে অন্য ক্লজের টেন্সের মানে টেন্স অনুযায়ী ভার্বটাকে লিখতে পারা এইটা হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স কি বললাম মানে পরপর যদি দেখে গেলো অনেকগুলো ক্লজ আছে একটা ক্লজ সম্পূর্ণ আছে আর বাকি দুইটা ক্লজ হচ্ছে ড্যাশ ড্যাশ আছে তার মানে যেই ক্লজটা দেওয়া আছে ওই ক্লজটা যেই টেন্সে আছে বাকি ক্লজগুলো আমার সেম টেন্সে করতে হবে এটাকে বলা হবে হচ্ছে সিকুয়েন্স অফ টেন্স আচ্ছা এখানে দুইটা ক্লজ আছে কোনো ফিক্স কোনো রুল পরে নাই যেহেতু রুল পরে নাই আমরা দেখে আসি এই ক্লজটা কোন টেন্সে আছে ওয়াজ গ্রোন পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে আছে যেহেতু এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে আছে দ্যাট মিন্স আমার এই ক্লজটাকে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সেই কিন্তু ট্রান্সফার করতে হবে ওকে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সে যদি আমি করি দেখি পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের উদাহরণ কোনটা কনস্ট্রাক্টিং এটা ভুল উত্তর কনস্ট্রাক্ট এটা কানাডা এটা ভুল উত্তর ডিমারিয়া ডিড কনস্ট্রাক্ট ডিড দিয়েছে কনস্ট্রাক্ট দিয়েছে না এটা হলো না মিললো না জিনিসটা কারণ কনস্ট্রাক্ট নিজেও ভার আচ্ছা কনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে না ওনা এখন দুইটা ভার পাশাপাশি হয়ে গেল কারণ আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের ডিটটা আমরা ইউজ করি কি নেগেটিভ সেন্টেন্সে অথবা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু সেন্টেন্সটা তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ভার্বে কীভাবে ডিট আসে সুতরাং এটাও ভুল উত্তর
I think up now booster person it a key ball of chess sequence of tense or the sequence of tense money kit tense that are by go to rock a corner okay it is good after a budget again the whole a video a do it a grammatical rule is at a I mean I can get personal up another corvo a personal as well a corner some purple night that photo up not a decade jara jump and that a comments corbin are jara jana not a lot I was at a rule that she can even watch a day at the center slick she asked me what I have taken for breakfast. अच्छा अच्छा आमदे एक प्रतिजोग के दम लोग पूरी खाए प्रश्न है ना प्रश्न है उच्च फाइंड आउट द इरोर क्वेश्चन टक कैमोन प्रश्न टक चाहे ये टक चाहे एक सेंटेंस और क्वेश्चन टक चाहे फाइंड आउट द इरोर भूल खुजे बेर करो इरोर इन द सेंटेंस इस सेंटेंस थे के भूल खुजे बेर करो अच्छा आमिक तो दाग दे दीछी आपना रेक्ट तो खुजे बेर करने ही बाकी तो आवश्य है जहेतु प्रश्न रचे find out the error find out the error in the sentence भूल खुजे बेर भूल टा खुजे बेर करता होगा तार मैंने भूल ऐसे कोठा है इटा आपना रावा किक तो बोले ना मैं आपना दर्जन एक तो ऑप्शन दे दीछी इटा होच्छ ऑप्शन नं जोधी बैक्का शाहो एक तो कॉमेंस को देना ताहोल आरो बेशी भालो है कौन टा हो बे शॉटी को तो रेट आमा के एक तो अपना लिखे जाना ओके एबर आमा से एक तो बैक्का एक तो मिलाए नहीं अच्छा करें भूल टा आश्चर्य को था याचे भूल टा आश्चर्य आचे कनाडा ते ये जायगा टा आश्चर्य भूल आचे कैनो कैनो भ ताहूले कैनो ए हैबे भूल कैनो इटर बैक्का जाके बैक्का होच्छे नैरेशन बैक्का होच्छे नैरेशन जो दिवा आमदरे एक कोर्से नैरेशन उन लोगों पर पुण्डन को क्लास थाक बे तो अखुन नैरेशन जाना जावे किंतु राइट फ्रॉम सब भार्स एल्फी तो अरे ए टास्टो को ना दिए गए कैनो जन आपूर्ण न नियम टा होच्छे दुई टा क्लॉज एक टा होच्छे प्रिंसिपल क्लॉज अरेक टा होच्छे साबुनेर क्लॉज ये प्रिंसिपल क्लॉजे जो दी कोकुनो पास्टेंस था हो ये प्रिंसिपल क्लॉज जो दी कोकुनो पास्टेंस था के प्रिंसिपल क्लॉज जो दी कोकुनो पास्टेंस था के मुन्ना रखता हो बे कि बोल लाम प्रिंसिपल क्लॉज टा जो दी कोकुनो पास्टेंस प्रिंसिपाल क्लस पास टेंस थे सबर्डिनेट क्लस नारेशन नियम अनुजाई परिवर्तन है यहाँ हे रूल फिक्स रूल नियम अनुजाई अनुजाई परिवर्तन परिवर्तन है नारेशन नियम अनुजाई परिवर्तन है भाई बुझल ना नारेशन नियम अनुजाई परिवर्तन है मैंने देखें अपना नारेशन की करी रिपोर्टेड स्पीचे टेंसर परिवर्तन करी ना रिपोर्टेड स्पीचे जरा नारेशन जान रिपोर्टेड स्पीचे हमें टेंसर परिवर्तन करी कि भाव प्रेजेंट थे पास मैंने प्रेजेंट इन इफिनाइट थे पास इन इफिनाइट प्रेजेंट कन्टिन्यूस पास कन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस पास परफेक्ट कन्टिन्यूस मैंने प्रेजेंट थे पास अच्छा एक लिखे दीची प्रेजेंट थे प्रेजेंट थे पास मैं प्रेजेंटर चार्ट थे पास चार्ट जो एक पास इन डिफिनाइट थे पास इन डिफिनाइट थे पास परफेक्ट पास इन डिफिनाइट थे पास परफेक्ट अच्छा पास कन्टिन्यूस थे कि करी पास कन्टिन्यूस थे पास परफेक्ट कन्टिन्यूस अच्छा आर उच्च पास परफेक्ट टेंस सर कोनो पूरी बर्तन नहीं पास परफेक्ट टेंस सर पूरी बर्तन नहीं अमर जो दी फ्यूचर टेंस जो दी थके ताहले फ्यूचर इंदा पास कोडी शायद थकले शूट कोडी उठाकले उठ कोडी कैम थकले कोट कोडी में थकले माइट कोडी मास्ट थकले हैड टू कोडी ये गुलो तो नेशनल रूल्स राइट तो शेयर उन जाइए � 100% present है थकते पार बना कारण indirect narration है तो present tense किन्तु कौन ही थके ना past tense है था कारण present है थकर तो शुरू जोगी नहीं कारण present थक ले हमने शरीर की की कोडी past कोडी तो present थक ले जो दे हमने past कोडी तार में देखने present perfect थकते पार बना present perfect थकते पार बना जी है तो देखने present perfect आ से तार में इतना भूला से have taken भूला से तार में शॉटी कुत्तर की शॉटी कु 
আচ্ছা যদি আপনারা না বোঝেন তাহলে আমি আচ্ছা এতটুকু যদি আপনি স্ক্রিনশট অথবা যাদের সাথে খাতা কলম আছে থ্যাংক ইউ আমি আরেকটু ক্লিয়ার করে একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখেন আমি যদি এটা একটা ডাই এই সেন্টেন্সটাকে আমি যদি ডাইরেক্ট ন্যারেশনে একটু লেখার চেষ্টা করি যে ওয়াট হ্যাভ ইউ ইটেন ফর ব্রেকফাস্ট আচ্ছা এইটা হচ্ছে ডিরেক্ট ন্যারেশনের রিপোর্টেড স্পেস ওখানে একটা কমা তারপরে হচ্ছে আচ্ছা কমা না ওখানে তো ইন্টোগ্রেটিভ সাইন আছে আমি তো রিপোর্টিং ভার্বটা পরে লিখছি দে আস্ট অথবা টোল্ড আচ্ছা দে সেই টু মি সেই টু মি যেভাবে নর্মালি আমরা ন্যারেশন থাকে আমি সেইভাবে একটা ন্যারেশন লিখে দেখলাম আপনাদেরকে ওকে ফাইন এই সেন্টেন্সটা ভাঙলাম এটাকে থেকে যদি আমি ন্যারেশন করি তাহলে কি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের কাজ আগে ওকে রিপোর্টিং ভার্বের কাজ আমি আগে করলাম দে সেই টুর পরিবর্তে সেন্টেন্সটা যেহেতু ইন্ট্রোগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স কী হলো আক্সট হলো এবার অবজেক্ট মি দিলাম ইনভার্টেড কমা তুলে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে ডাব্লু এস কোশ্চেন হয় অথবা অক্সালারি ভার্ব হয় যারা ন্যারেশন জানেন তো এখানে তো ডাব্লু এস ওয়ার্ড আছে যেহেতু ডাব্লু এস ওয়ার্ড আছে ডাব্লু এস ওয়ার্ড দিলাম আচ্ছা এখন আমার কাজকে সমস্ত প্রকার সেন্টেন্সকে পরিবর্তন করে অ্যাসার্টিভ করে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের শুরুতে কী হয় সাবজেক্ট হয় রাইট এখানে এই বাক্যের সাবজেক্ট কোনটা সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ আমরা জানি যে ন্যারেশনের সময় টেন্স পার্সন এবং কেজের পরিবর্তন করতে হয় ইউ কোন পার্সন সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন কার সাথে অবজেক্টের সাথে পরিবর্তন অবজেক্টটাকে মি ইউ এখানে আসে সাবজেক্টিভ কেজে মির সাবজেক্টিভ কেস কি মির সাবজেক্টিভ কেস হচ্ছে আই ওকে আই দিলাম এইবার আপনি কি করবেন এইবার আপনার কাজ কি এই জায়গাটা কার এই জায়গাটা হচ্ছে ভার্বের ভার্বের কাজ আমি যখনই করবো তখন তো টেন্সের পরিবর্তন করতে হবে আচ্ছা এখানে কোন টেন্সে আছে এটা হ্যাভ ইটেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড ইটেন ততক্ষণ পর্যন্ত লিখে যাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনো পার্সন কেস পাই এদিকে কোনো পার্সন কেস নেই সুতরাং বাকি অংশ ফুল স্টক এইবার দেখেন এখানে হ্যাবের জায়গায় কিন্তু ঠিক হ্যাড হয়ে গেছে তার মানে ভুলটা কিন্তু এখানেই ছিল এই হ্যাব মহোদয় এনাকেই এখানেই কিন্তু ভুলটা ছিল তার মানে এখানে হ্যাড হলেই কিন্তু সঠিক হয়ে যেত তার মানে হ্যাবটা এখানে ছিল ভুলটা এখানে মানে আমার সঠিক উত্তর হচ্ছে এখানে যেহেতু আমার ভুল খুঁজে বের করতে বলছে ফাইন্ড আউট দ্য ইরোড ইন দ্য সেন্টেন্স তার মানে ভুলটা হচ্ছে এইটা আই থিঙ্ক আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন ওকে ফাইন আগামী দিন দেখা হবে রাইট ফর্মস অফ ভার্সের আরও একটা দুর্দান্ত গ্রামের নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এখান থেকে তো প্রশ্ন আসবে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ফ্লুয়েন্সি যার যত ভালো তার স্পোকেনের ফ্লুয়েন্সি তত ভালো আমি তো তাই বলে কারণ যদি দিয়ে কথা আমরা বলি না কি প্রতিদিনই আমরা যদি দিয়ে কথা বলি যদি এটা হয় তাহলে এটা হবে যদি এটা হয় তাহলে ওইটা হবে এই বিষয় নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা হবে আগামী ক্লাসে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গুড লাক টু ইউ